。前两天想在网上给你的孩子买一张婴儿床，结果你爸他给我打电话，他说他非要自己做一张。哎呀，这个勤俭节约的优良传统，你们家真是一个比一个厉害。<笑>你不知道我爸年轻的时候是打过家具的，不过那都是三十年前的事儿了。他现在老眼昏花的，他打的床，万一我儿子睡塌了怎么办？呸！怎么了？我妈说过，如果说了不吉利的话呢，就要赶紧吐掉。快点！公共场合就别吐了吧。这关系到你孩子的安危。啊呸！忍了。其实我特别能够理解你爸，你说他这么大年纪了，是吧？突然之间，噗噜，就多了一个外孙，多值得高兴的一件事情啊！你就要让他老人家做点事情参与一下嘛！啊，如果啊，万一那个床你的孩子睡不了的话，那不是还有我吗？我也可以睡啊！你是个小毛头啊，那么小的床你躺得进去吗？你看，我不是躺进去了吗？这个肯定比你的床小吧？ Let's go, let's go, go. Go, go, go. 停停停停停！受不了了吗？是受不了了。你们也来逛新开的超市啊？阿姨，好巧啊！您来买什么？啊，我想买进口的红茶，不知道在哪儿，你能帮我找一找吗？啊，好。啊，阿姨谢谢啊。谢谢你啊。看样子，你跟那个修电脑的。还真是好上了。你的腿好些了吗？我的腿好了，可是现在我的心受伤了。兰心跟我说你跟他住在一块儿，我还不相信。可是我今天亲眼看见，你们还真过起小日子了。现在我也不想再解释什么了。是，越描越黑嘛。不错呀，孩子生下来有爹又有娘的，对孩子好。妈，不敢当，你叫我阿姨吧。老实说，我今天看到你们两个在一起，我心里很不好受。毕竟不久之前你还是我的儿媳妇。今天看到你跟这个小伙子在公共场所嘻嘻哈哈、打情骂俏的，于小强，你太让我失望了。妈，不要叫我妈，我已经不是你的妈妈了。那我先走了。是啊，逃避吗？我不会耽误你太多时间。我告诉你一件事儿。兰心呐、啊，不但帮我安排了全身深度的健康体检，他还要带我到瑞士去旅游。你当了我七年的儿媳妇儿，一口一声的关心我，可是你实职为我做过什么？请不要拿我跟他比，好吗？是，你比不过他。红茶找到了吗？找到了，就在这儿。我知道他是想把我支走，所以我就去吃了个冰淇淋，买一送一，我给你带了一个。喂，啊，没上班呢？没有，出去办点事儿。跟那个潘总见个面儿。好
，就那个什么基金的总经理啊。对呀、啊，如果那个潘总今天同意给老刘的公司注资的话，那我们就奔着上市去了。嗨，这也是走一步看一步，所以带兰心去给我帮帮忙。好，嗯，去吧，没事了啊。嗯。兰心呢？啊？呃。瑞士，我跟你去吧。真的？哎呀，太好了，阿姨。怎么了嘛？这是怎么想通了？去好，你们俩好好玩玩，开开心心身体啊。阿姨，那我先陪他去吃饭，回头咱俩细细聊。好，去吧。那我们先走了，阿姨。哎呀，姐，你到底怎么了？超市出来一句话都不说。刚那老太太跟你说什么了？不管她说什么，爱谁谁，不用理她。她怎么能那么跟我说话呢？她不让我叫她妈了，我一直都把她叫妈，我也没有妈。即使我跟老刘分开了，我们在一起生活了那么多年，还是挺有感情的。我觉得我们还应该是亲人吧？你说，他们还会不会把我当亲人？姐，你别想这么多了。我觉得他们这么对你挺好的，至少你可以毫无顾虑的开始你新的生活。你看今天的天气多好呀，然后又有这样一个玉树临风的帅哥站在你的面前。如果你还是愁眉苦脸的话，你对得起谁呀？告诉你，其实我是一个很软弱的人。你不是叫于小强吗？外强中干。哎，要是以后有人欺负我了呢？打架的事我不在行啊，但是我可以带你去个地方。去哪儿？早战。来了，一起来的。啊，你好，哎，你好，嗯，今天做点什么？我想做个杯子。好，我给你准备材料。谢谢。给。谢谢。那我就不打扰你们了。她是老板娘吗？她是女老板。知道这是什么吗？馒头。咬一口。太好了，一会儿做出来的杯子会有一个缺口。我成乔布斯了。先要找到它的中心点。找到中心点呢，你就可以找到同心圆。什么是同心圆？同心圆就是两个人心连心，这叫同心圆